在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇。互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会绝对不等。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾没事了。你爷爷的事儿大家都知道了，你要不休息几天，在家调整调整状态，不用那么着急上班了。不用了，我还得上班挣钱呢。谢谢啊。变废为宝。昨天呢，我用菜刀做了一个菜刀梳子。这个梳子啊，你用的时候得轻轻的，哎，轻轻得这么抬一抬，轻轻的抬啊。如果你用劲的话，哎，头皮都会被飞起来的。哎，谢谢流星蝴蝶剑送的大游艇。咱们言归正传啊，今天呢，我用菜刀给大家改造一个菜刀手机壳，怎么样？啊，说来就来。
一刀两用，既可防身，又能保护手机。谁心里没有个江湖梦呢？是不是啊？啊！<笑>你干什么呀？这是啊！把我直播呢？什么直播呀、啊、你？直播直播直播，直播是你爹还是你娘啊？你说你整天窝在这个屋子里，搞这些废铜烂铁的，这大半夜的鬼哭狼嚎的，让不让人睡了？你看看你过的，这是正常人过的日子吗？你这你这你这，你给我杀了！我求你了！你这你这你干什么呀？哎呀，大半夜的，你这吵的咋的？不能休息，你们能不能轻点声，消停点啊？啊！这一管那一管，我跟你们俩说啊，我迟早要搬出去住，让你们眼不见为净。不搬出去住啊？你还敢搬出去？你还能眼不见为净？好，我现在就让你眼不见为净！我我我我让你眼不见为净！哎呦，我让你眼不见为净！我去，让他别走。哎呀，这这这！小山，你在里面干什么呀？深更半夜的不睡觉。这么闹。知道了，妈妈，我我我睡了。珊珊啊，快睡觉了啊，快睡觉了。现在睡，现在睡。嗯。昨天问起关摄像头了，直播的时候跟他爸爸大吵了一架，他爸爸当时就急了，把他那些什么发明创造，嘣，全给他砸了。他也急了，对着他爸爸就喊啊，你们关天。然后他们两个就打起来了。哎，这个时候他妈妈进来了，拦都拦不住。你们不知道那个场面可热闹了。哎，最重要的是粉丝量，那个观看的人数呀，蹭蹭的往上涨，都在刷游艇。他自己都没想到，昨天赚了不少钱嘞。哎呦我天，那你游游艇得多少钱？好几百一个。好几百一个。打他爸是啥儿子啊？闪闪，闪闪。我给你们讲啊，不笑是不是？怎么了？你刚说的这事儿，是在哪个直播网站呀、啊？浣熊 TV 呀，直播叫上海鲁班。上海鲁班，你觉得把跑道房卖给他怎么样？啊？这单生意，我们俩一起做。好呀，好呀，好呀，好呀！怎么样才能找到这个上海鲁班？找他。他在哪里啊？呃，还不开始做呀、啊？等秦子走，有人在看吗？主播，你还动作手工啊？是啊，赶紧啊！行吗？哎呀，别磨叽了，给你一艘游艇。谢谢大游艇，快给我坐起来。欢迎进进入直播间。六六六啊！注意注意。那我就做一个行吗？我做一个小的行吗？快坐起来！快开始吧，围观啊，围观。就做一个小的啊！哎，快快快！高登预警啊，高登预警。吃饭去，这么晚了，去哪儿吃啊？去哪儿吃？这个点了还能去哪儿吃啊？附近的海底捞呗。走了啊，拜拜。你这深更半夜的去哪儿？这是？我去吃个饭。吃饭。
你说你这过的什么日子呀？这是，人家上班的时候你玩电脑，人家吃饭的时候你睡觉，现在我们都要睡觉了，你都跑到外面吃宵夜去了。你看你这过得晨昏颠倒的，这身子真的跟猪一样啊，这身体都吃坏了都。见客户多危险啊！我已经给姑姑和房店长打过电话了，他们陪我一起去。放心吧，快睡觉，快睡觉。有左右护法。这闪闪最近还工作挺努力的。珊珊，嗯，上海有二十多家海底捞，你怎么就能确定他在这一家呢？瓜哥推荐我看他直播，到现在已经有一年多了。上个月有一次呢，我看他直播，他说外边下冰雹了，我们这边没下呀。我就查了一下天气预报，上个月只有徐汇区下了一场冰雹，而徐家汇只有一家海底捞。哎，闪闪你可以呀、啊，智商在线了，聪明的都不像闪闪了，福尔摩闪呀。福尔摩闪，这个名字好，以后就这么叫我。姑姑，王店长，在哪呢？这是他。上海鲁班 ，Hello。Hello。我是你的粉丝，我看你直播很久了。嗯，好。哎，我女朋友，轻点儿。哎呦，不好意思啊，妈，这发型都乱了。这鸭肠别涮太长时间了，七上八下六七秒正好，时间长了就老了。你赶紧吃。我是你的新粉，我叫房四姐，白天刚刚刷过游艇，之前给你留过私信的。哦，那你吃。啊、嗯，回去吧。我上次直播的时候啊，我跟我爸进行了一场无差别的货，的确涨了不少粉，蹭蹭，留言都看不过来。不耽误你吃饭，我长话短说，我们都是安家天下的房产中介，我们现在有一套特别的房子，想推荐给特别的你。可是我没有买房需求啊。你还没有意识到自己的需求，而我们却了如指掌。你们又不是我肚子里的蛔虫。你们家现在的居住条件，阻碍了你的事业发展，也影响到了你和父母间的关系。是，我是赌气说,说要搬出去，可是我不可能把我爹妈扔下。我要真搬出去住了，我妈肯定马上怨去。再说，我需求很强烈，荷包很干净。所以啊，你现在需要一套你的荷包能够负担得起，同时又能跟你的父母保持若即若离关系的房子呀。这套房子既能保证两代人不同的作息习惯，互不干涉，互不影响，又同在一个屋檐下，可以互相关照。陈闪，嗯，把资料拿出来。哦，我打开安居客哈，就是这套，价格也很优惠的。全上海仅此一套，为您量身打造。这是我爸爸妈妈的房间，看一下我们现在啊，去客厅了。哎，这个房间，哎，这个方窗户下面，小心点啊，哎。再接下来看客厅，这是我们的客厅。哎，妈妈，妈妈，这是 ，Hello， Hello， 还有这是厨房，是餐厅，看看我们的洗手间在这里。
爸爸刚上完洗手间。说你这儿有什么好啊？这洗手间在这边。你说你的房间在那边啊？这哎哎，小心点，小心点，放那放那边。你说上个厕所跑到二里地，这以后这这这，哎呀咦，爸爸啊，我以后啊，楼上直播，楼下睡觉，咱们井水不犯河水。<笑>没事没事，哎。哎，楼底板看看，这是我们的电梯间，看，这是我们的东西，好多东西啊！哎，爸，哎，行啊，以后你就不用管我直播到几点了，不会打扰你的啊，放心。我们去我们的房间啊，来来来，哎，小心，这是小心点啊，我的东西。哎，好好好，哎哎哎，行了行了行了，哎，行了行了,行了，拿一个就行了。哎呀，哎，我帮拿过去。谢谢吧。哎，把东西，这是他的是吧？啊，对。哎呀。说老头子，儿子出钱租下的房子给我们白住，你说你还挑什么呀？这什么白住啊？那那那老房子的租金不都贴在新房子上了？但是没让你掏一分钱呢。哎，我来，我来。哎呀，你总说儿子没个正经工作，人家现在涨粉丝，还涨工资了。那个工作的单位叫叫叫，哎，对对，叫平台。哎，儿子还有转会费呢，就跟运动员一样。我说你怎么不明白了啊？我。我是担心他的身体呀、啊，慢点，慢点。也是啊。哎，儿子，哎，爸爸不是反对你直播，爸爸是反对你这种没日没夜的生活习惯呀。那大夫不是说吗？熬夜最伤身体了。你说你就是成了百万富翁，身体垮了。我跟你妈，我们这做父母的，我们有什么幸福感呀？啊？爬楼梯小心点啊！没事。注意点啊！哎，你你你得让你儿子减减肥呀！哎呀，行了行了，儿子要工作，咱们别打扰他啊！干嘛嘛？干嘛去？哎，怎么吃不这样？哎，看，大家来看看，这是我的新的工作室，哎，背景板，这个背景墙，我帮忙装修的，是不是证明我已经很熟悉客户心理了？可以啊，闪闪，老铁六六六。为了你们啊，我提前一天来做准备的，这是我的工作台，可以吧？以后再也不用担心吵到爸爸妈妈和邻居了。嘿嘿。最后啊，来重点喽，三、二、一，当当当当，怎么样？这是上海十八楼的天空。今夜，我将在这片夕晖之下为你们直播，可以吧？可以吧？有没有很炫酷？嗯？哎，对了，在这里啊，我特别的感谢两个人，那就是安家天下的王四锦、朱闪闪两位大美女，感谢你们两个。感谢你和师傅呢。上海五环一足一列，你跟师傅开了两单啊！这单完全是闪闪的功劳，拜拜。是闪闪开动他的小脑筋独立完成的，完成了我们所有人都不可能完成的任务。闪闪，取消锦星之后，你开始放飞了。来，魏闪闪，鼓个掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，优秀，优秀，优秀，闪闪很优秀，优秀，优秀。这是我二十六年人生道路里面绝无仅有的辉煌。呃，二十七年，又老一岁了，姑娘，虚岁就是二十八，四舍五入呢，你就退休了。讨厌，我这叫越老越值钱。不是啥呀，房东长，我很满意这个房子。两天后，如果房东要卖的话，你必须帮我拿下。讨厌点。好啊，我都记下了，到时候直接可以租转买。说好了，那就全靠你们了。珊珊，珊珊，天哪，你又要开单了！上海鲁班说他要直接租转买，真的？哎呦，好嗨哟，感觉事业已经到达了巅峰。哎呀，事业得意往往情场失意啊。啊，朱然闪，你恐怕要孤独终老了。你那个亮亮会不会因此凉凉啊？姐姐，你给我等等，你给我站着！哎呦呦呦！别动！门店里不要乱跑啊！好嗨哦
徐姑姑没在啊，她出去了。你找她有事儿啊？哦，那个平华小区的房子，我打算卖了。老谢啊，你要想涨房租，就直接说啊，不要兜圈子。没有，我真是打算卖了。从下个礼拜开始，陆陆续续有人来看房，你跟姑姑说一声，别嫌烦。嗯，你真的要买房子？啊？家里等着用钱。行，啊，那我们尽快找房子搬出去，不耽误你。嗯，你跟姑姑要是能把品华小区买下来，挺好的呀。我们怎么买啊？你们两个不是早就……你是不是闲得慌？于店长，哎，从下个礼拜开始啊，家里有点事儿。隔三差五的，我可能要迟到早退一下啊！可是老谢，这公司的规定，你我就是跟你报备一下啊！哎，条条哥，请坐。怎么想起来请我喝咖啡了？小甜甜对你好吗？挺好的，比你好。那就好。今天约你出来呢，是有件很重要的事情想要跟你私聊。好啊，不过得快一点，我还得回家喂奶呢。行，那我就简单直接一点。我希望。我们之间的财产可以做一个重新分割。财产？什么财产啊？咱们俩之间还有什么其他的共同财产吗？我怎么不知道啊？之前我们有过两套房子，有一套说好了是给你父母的，另外一套呢，是我的婚前财产。按照婚姻法，这是属于我的房子。我希望你能够还给我。原来是因为这件事情，我们那两套房子已经分割得很清楚了，你忘了吗？我们的离婚协议书上白纸黑字写的，都归我的。我知道。所以，来找你这件事情，其实我纠结了很长时间。你也知道，离婚之后呢，我一直在租房子住，年纪也不小了。所以呢，我在想你能不能把那套房子还给我。我觉得这件事情，你不能只考虑自己，你怎么就不能体谅体谅我呢？你看看我现在，你又不是不知道我刚生完孩子，我还在哺乳期，我产假还没有休完呢，也没有什么收入。我们家那个小天天，你也知道的，他也没有工作，什么事儿都扛不起来。现在全家的压力都在我身上，我孩子的奶粉钱、尿布钱，以及我们全家所有的开销，都指着那个房子的房租呢。你现在把房子收回去，那我怎么办呀？你总不能逼我吧？我就是因为理解你，所以我只跟你说这个房子的事儿。至于股票、债权、现金，这些年我也赚了不少钱，全都给你加了。还有，我今天来。是来聊我们两个人之间划分财产的事儿，而不是跟你聊你们一家三口的事儿。至于你家是什么事情，为什么会走到今天这个地步，我想你应该很清楚。当时离婚，错误方不在我，在你。我算是明白了，原来你今天找我来是翻后账的呀。徐文昌，你变了
，你怎么变得这么无情无义啊？你以前不是这个样子的，你多善良啊！你怎么现在变得这么自私了？你以前从来不会跟我计较的。是不是因为那个女人呀？你自从认识了她之后，你就完全不一样了。你不会真的要跟她结婚吧？对，是我变了。可是你还是一点都没有变。这是我的决定，跟任何人没有关系。我今天来呢，是来通知你的，不是来跟你商量的。这件事情，要么私了，要么咱们法庭上见。行，你够狠，那就法庭上见。老谢什么意思？他要涨房租是吧？你看，咱俩这反应是一模一样。哎，可见老谢这人呢，在我们心目中的印象。不过这次他说了，他是真的要卖房子。我们得赶紧找房子，准备搬家了。不用找，我有房子。我今天跟张春生见了个面，他顺走我两套房子，我去要一套回来。哦，那这么说，你是有着落了是吧？对啊，有着落了。我懂了，那我也赶紧的去找新的合作伙伴。哎哎哎，你这几个意思啊？找什么合作伙伴啊？找男的帅的呀。你诚心的是吗？怎么是我诚心的呢？你的便宜都让张晨晨给占尽了，跟他黏黏糊这么久，今天还偷偷约着见面。我还以为你们两个是要破镜重圆了呢。八十五要是圆了，你可就方了。大哥，我不方，我母胎单身至今已经习惯了，不着急。你不着急，我着急呀。大哥现在已经有房了，就差一压寨夫人了。你闪开。干嘛呀？亲朋好友，正好今天呢，苗阿姨也在，我给大家隆重的介绍一下啊。这位呢，是我的女朋友房四锦，请大家多多关照。真的假的？不要听他胡说八道，他最近有点不太正常。我我怎么不正常啊？官宣，官宣，林的，林的，很般配。许姑姑啊，要是真的，那么我今天正好有个大礼要送给你。啊，什么大礼？房子呀。不好吧？你想到哪里去了？我女儿依依，依依叫我去英国，我要去英国嘞。哦，那刘阿姨啊，那你房子不就空了吗？那你这是想租还是想卖？啊？和你没有关系，你以为你做了新店长，我就要叫你做呀、啊？我还是相信徐姑姑。算
没呀、啊？嗯，算了算了。好好好，工作。来来来来来，珊珊，果果你看着啊，我要谈生意了啊。好好好。您这一走，这房子是要卖吗？瞎讲，怎么好随便卖房子呢？我去英国呢是可以的，但是去了不回来是不可以的。上海是我的根，我要把房子卖掉嘛，以后我回来根就没有了，所以我要出租。我家你不是去过吗？我花了很多钞票装修，洋气是洋气的嘞，我不放心交给不三不四的人。可是，一到枕头了，巧嘛是巧的嘞。最近房店长和徐姑姑他们正好要租房子。哦，你看，我就讲是有福气的人嘛。我那个房子啊，我找人家看过了，人家讲好的不得了，特别是我那个大床，我外婆留下来的，我女儿依依，智商硬碰硬，一四零。一四零，高的高的高的，因为他一直睡在那个床上呀。你不信，你打电话问依依。我相信。所以这个房子要是租给你们，你们两个睡在那个床上，以后你们的孩子呢，肯定是聪明的不得了。托您的福啊，孩子肯定聪明。喏，我房子就在后面呀，离你们这个上班的地方不是很近吗？依依呢，叫我去英国一年，干嘛我把房子租给你一年好了？房租好商量，听听听，好吧。行，这房子我租定了。爽气，哥们，今天阿拉妞妞同我的孙孙晚上就跟你回去了哈。嗯，苗阿姨。苗阿姨，房子我们租，狗也帮你照看，你放心好了。拎得清，别说徐姑姑是你亲家，就算是旁人，真遇到困难，我们也会出手相助的。你是疯了是吗？加上二狗是四只狗啊，四只狗什么概念啊？比拆迁队还要厉害。你就说我这房子要是租下来，你跟不跟我们住吧？我，我不跟你们住，我住哪儿啊？狗子我不管啊。你不管我管呀、啊，你只管跟我们住就好了。杨阿姨，来，我们来聊聊细节。哦，好的，好的。你只管跟我们住就行，啊！我发现房店长啊，现在变得是勤俭持家、精打细算，这很有福德、啊，调教就可以啊，是吧？我我也这么觉得。父亲全年租金，那这房租还能有优惠吗？房店长，我给你吃个定心丸，好吧？只要你把几个狗狗照顾好，房租嘛是好谈的，折上折都可以。你不信，我现在就跟你敲合同啊！徐姑姑，你们家房店长又漂亮又聪明，还知道省钱会过日子，你有福气的。想清楚啊，狗子是会慢慢长大的，现在接过来，那这四条很有可能还回去的时候就是十四条啊。什么十四十五啊？什么？刘阿姨，狗让我们照顾没问题，但我有个要求。你你你讲。统一做节育，太残忍了。许文昌，这种事情问你是有经验的呀，你来做决定好了，干什么问我？哎，坐坐坐，我反正是眼不见心不烦。珊珊，珊珊，珊珊，咱们今天看了这么多套房子，你也不发表个意见，你觉得这套怎么样？我们一天都看了四套房了，比我们扫盘还累，我眼睛都看花了，不知道吗？你是不是累了？啊，那要不咱们先找个地方吃点东西？好，走吧。闪闪，我把这几天咱们看过的房子都梳理了一遍，把优点、缺点呢都罗列出来了，但是还是得为难你，做一个选择吧。数据分析师做事都这么仔细的吗？数据挖掘工程师。反正我从来没有见过人能把房子的数据做得这么完备。这是我的本能，我的工作呢就是收集整理数据，为老板们拍板做决定。哎，提供你参考，沈老板，请您拍板。你说我是老板啊
，我从来没当过老板，除了化妆品，我也没有拍过其他的板，还是你定吧。你是女主人，男主外，女主内。再说了，以后你可是要在这套房子里结婚生子，操持家务的。所以，咱们买的这套房子，一定要是你朱闪闪最最喜欢的那一套。你说的我都不好意思了，我都没有想过啊，做女主人还要拍板买房子嘞。但是咱们看的房子啊，每一套都有优点也有缺点。嗯，那你怎么选？就比如说咱们刚刚看的那套啊，满五为一，嗯，税率低，交通也便利，但是没有学区啊。没有学区肯定不行的，咱们孩子以后要上学呢。啊，你看这套，这套是学区房。价格也合适，怎么样？这套房龄这么老，还是顶楼嘞。小尖尖说了，顶层的房子最好不要买，顶层的房子买着便宜，但是出手卖不出好价钱，还害怕渗水呢。说的有道理，那这套 pass。嗯。呃，那你再看看，哎，这套怎么样？这套房子离小区中央空调的主机房太近了。小尖尖跟我说，离中央空调主机房近的房子。噪声特别大，而且还有辐射，对身体不好的。那，你再看看这套，呃，这套呢，我觉得面积合适，就不是南北通的，你可以接受吗？小尖尖说了，必须是南北通的房子，采光才好呀。闪闪，你才是我的女主人，不是小尖尖。要是所有房子的优点都能集中在一套上就好了，那也不行。这种房子的价格肯定贵到吓死人了。那按照你这么说，咱们只能继续看房了。好吧。那我让小贱贱帮我们多备几套房源，我们好多看看，多比较比较。服务员点菜。想吃什么呀？我随便啊，你点什么我吃什么。我也随便，你吃什么我吃什么。这怎么点呀？我选择恐惧症。我也有选择恐惧症。我们这儿有一个双人情侣地中海套餐卖的最好的，要不两位点这个？嗯。好的，请稍等。谢谢。谢谢，不客气。咱俩还真挺像的。选择恐惧症一下。什么没？小哥，嗯，三 K 哟。有点难拿一点。老毕，下架哥。朱闪闪。哎，看了这么多套了，相中哪套了？回头我去帮你谈价格啊。还没有看上的呢。一套都没看中啊？哎，我跟你说啊，从买房看性格。你这个男朋友够难搞的呀！不是他，是我。我才发现我还有选择恐惧症呢。那你选择恐惧，你就让他做决定了。他也选择恐惧。得嘞。但是这么大的事情要女主人做决定的呀。对不起啊，我从来没有啊把你和女主人这个词儿联想到一起去过。你不要小看我啊！我告诉你，我明天就拍板一套房子给你看看。买房子是容易，但是后边还有好多事儿呢。硬装修、软装饰，你先跟我说说，你们家墙面准备用什么材料啊？装修这些事情不是工人负责的吗？那也得你做决定啊。用什么色系的？用什么材质的？准备搭配什么风格的家具？窗帘怎么选？是挂一根杆儿啊，还是装两条花轨啊？你不要说了，你这个人最擅长打击我了。我我我好烦的。我这还没说完呢。我问问你。你会炒菜吗？你会炖汤吗？你会手洗羊绒衫吗？你会熨衬衣吗？你会熨西服西裤吗？我爸爸妈妈会吗？说得好啊，我怎么没想到啊？你带着你爸爸妈妈一块儿嫁过去啊？来，我接着问你啊，别查电脑，别看手机，直接告诉我，水电煤气单价多少钱？在哪儿交？说，说得出来吗？说不出来吧？啊，你再跟我说说，花生油、菜籽油、亚麻籽油、葵花籽油、橄榄油之间营养成分有什么区别？怎么用？哎，你什么都不知道，你怎么嫁人啊？
？你以为你天天看看直播、玩玩游戏、囤点口红，你就女主人了？你开什么国际玩笑？朱闪闪，我真是怕你呀、啊！让人家卖了，还替人数钱呢。哎，不对，你连数钱你都数不好。你讨厌死了，小贱贱！你为什么老打击我呀？你总在你擅长的领域里边考我，我当然答不出来。那我要问你，我的口红什么色号，防晒霜什么倍数，你也不懂的吗？可是我问你的都是一个女主人必备的常识。那要是不懂这些，就不能成为女主人了。那房店长也不一定懂呀。可是房店长有徐姑姑。徐姑姑懂啊，徐姑姑还能做决定。徐姑姑没有选择恐惧症。哎，别别别别别别，好了，你别说了啊。咱再说一会儿，什么吉祥物哭了？脆弱的小心灵，看来他那都碎一地了，已经。亚索说两句啊，这个婚房呢是刚需，刚需没有面面俱到的，先定下来，过个五年八年的再鸟枪换炮改善住房，不纠结啊。对，我跟你说，闪闪啊，房子这个东西吧，啊，各有千秋，你得懂得取舍、啊。抓大放小，啊，这个没有说一次就一步到位的啊，您不要给自己这么大压力。你们说的这些道理我都懂，但是一具体到某一套房子，那么大一笔花销，我就乱了。你就把它当做买口红，仔细研究啊，你怎么研究口红的色号，就怎么研究户型，你怎么研究口红的品牌。就怎么选择？你行行行行行行行行，打住吧打住吧！你这什么比喻？那那是一码事儿吗？差不多，差多了、哎。看来呀，还是得麻烦我老人家。这样吧，我呢再帮你总结几套，你就带着你那个亮亮啊，你们慢慢看吧，你们。你看人家健健，多好，仗义。我看看健健啊，多好，仗义。我不是仗义，我。我跟你说，中介费我照收啊！我，我们肖珊珊也好。过去了，这是我人生中最快乐的一年，真舍不得离开这儿。没关系，你要是喜欢这套房子，等我将来有钱了。我们再把这房子买回来，有我在，你会一直快乐的。
走那么长的路，仍辉煌着。让一场一场回忆散开，渐渐退场，转眼也打住窗。断了电源的音响，上演似曾相识剧场。说。